Está el doctor Salvador Giorgi, que es jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. El doctor Giorgi, buenas tardes, mucho gusto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, ¿cómo andas? Bien, todo en orden. Bueno, doctor, a ver, ¿qué nos puede decir sobre este tema? Estamos todos muy expectantes. ¿Se va a dar la vacuna a los adultos mayores o no se va a dar? ¿O va a estar la autorización o no va a estar? ¿Cómo es la historia? Bueno, la vacuna se va a dar cuando esté aprobada la fase 3 para mayores de 60 años. Sí. Nosotros pensamos que Rusia eso lo están haciendo, o sea, están trabajando sobre eso, los, los papeles, lo decimos nosotros, los papers, sí. eh, y probablemente lleguen antes de, de fin de año. Sí. En el mientras tanto tenemos otra población que vamos a empezar a vacunar también, que son eh, profesionales de la salud, todos los trabajadores de la salud, eh, todos los docentes y los policías. Y a esas personas eh, mayores de 18 años, entre 18 y 60, con factores de riesgo. ¿Pero esto lo tenían previsto ustedes o esto surgió a partir de las declaraciones del presidente Putin? No, nosotros sabíamos que estaban eh, estaban realizando eh, las tramitaciones para eh, tener cuanto antes eh, los resultados para mayores de 60, porque el estudio de fase 3 se largó en, en varias etapas. Primero se largó entre 18 y 60, luego mayores de 60, entonces ya tenían los resultados de 18 y 60, ya los, los tenían presentados y nos tienen que presentar ahora mayores de 60 años. Pero los plazos, eso siempre lo vienen cumpliendo y dijeron que antes de fin de año se iban a tener, así que creemos que va a estar... O sea, no los tomó de sorpresa, no los tomó de sorpresa. Y sabíamos que era así, lo que pasa es que también pensábamos que íbamos a tener eh, una cierta cantidad de las dos de, de Pfizer, que bueno, después no se pudieron eh, no se pudieron concretar. ¿Qué, ¿Qué pasó con lo de también... Pfizer? ¿No se pusieron de acuerdo en el precio, en la entrega, en qué...? Y hubo problemas directamente con que, que el Pfizer, que es una empresa alemana, no, finalmente no vendió eh, a, a la Argentina. Esto vos, vos pensás, Chiche, que esto es una cuestión geopolítica, digamos, están todos los sí, países sí, sí, viendo sí. Cuánta, cuántas vacunas compran y a quién le compran y quién compra más rápido. Digamos. Lo que pasa es que nosotros se suponía que teníamos prioridad porque eh, pusimos 6.000 voluntarios en la vacuna de Pfizer. Claro, claro. Y eso nos había claro. dado una prioridad, lo que no sé después qué, qué, qué pasó, porque en realidad cuando se, se hizo la prueba acá con 6.000 voluntarios, era, no, no garantizaba que íbamos a tener además este, la provisión de esas vacunas esas, ¿no? Pero qué sé yo, evidentemente algo pasó. Y sí, luego no, no se dijeron que no iban a ingresar eh, al, al país y además la de Pfizer tenía una cadena de frío que era muy complicada la logística, porque eran, es una vacuna que está a menos 70 grados. Sí. Ahora, Entonces, pero, ahora, sí. No, pero lo que digo es, independientemente de la logística de la, del transporte, lo que digo es, este, esa vacuna de Pfizer, se suponía que iba a llegar, que tenía esa cosa, pero digo, eh, ¿se, ¿se previó eso o no estaba previsto? Porque podía pasar que si lo que no te lo entreguen, no sé. Bueno, no, no, a ver, no llega ahora. Eh, la verdad es que puede llegar, puede ser que llegue más adelante. Lo mismo con AstraZeneca, que es la vacuna de Además, bueno, además ahora, te aclaro lo siguiente, de... no, que te, lo que te quería preguntar. Nosotros sacamos un, una ley para que, porque el Pfizer fue la que exigió la ley de que no le hagan juicio. Exactamente. Así. Pues yo digo, hicimos todo, pero no sé qué habrá pasado en el medio, el diablo metió la cola. Que sí. sí, bueno, algo pues, pasó. Claro. Eh, bueno, a lo mejor ese fue el desconcierto de, del ministro, que el día en la conferencia de prensa dijo nos cambiaron como los papeles sobre la marcha, ¿no? Y sí, pero sacamos una ley para claro, eso. Claro, me acuerdo, por eso. Claro, claro, exactamente. Bueno, son, también es, 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 un, es un mercado, digamos, hoy en día de la vacuna Spoon y bueno, estamos sujetos también a, a, la, a esas leyes del mercado. Sí. Lo cierto es que ahora van a venir, antes de fin de año, una cantidad de, de la vacuna rusa, la Spoon B. Eh, probablemente venga antes de Navidad, acá está la secretaria, de, la, la viceministra de, de Salud, el Carlos Isotti, que se encuentra en Rusia, y después sí, la segunda quincena de enero viene eh, una cantidad considerable para así ahí largar esta campaña de vacunación masiva aquí en la provincia de Buenos Aires. Sí. Eh, doctor, te mando un abrazo, te agradezco mucho la gentileza, si no conversamos antes, felices fiestas. ¿eh? Dale, muchas gracias. Aquí te pido fiesta para ustedes también. Hasta luego. Bueno, ahí está el doctor Salvador Jorge, jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.